Cześć! W tym filmie wyjaśnię Wam, w jaki sposób działa automatyczny odpowietrznik do grzejnika centralnego ogrzewania. Taki odpowietrznik możemy kupić i zainstalować w swoim grzejniku. Najczęściej przy grzejnikach znajdują się takie odpowietrzniki manualne, do których wystarczy podejść za pomocą takiego kluczyka lub wkrętaka płaskiego. Odkręcić śrubę i tędy będzie wydobywać się woda i powietrze. Czyli w ten sposób możemy odpowietrzyć grzejnik. Ale trzeba zrobić to samodzielnie. A automatyczny odpowietrznik do grzejnika będzie wykonywać te czynności odpowietrzania grzejnika automatycznie, czyli bez naszego udziału. Jak taki odpowietrznik działa? Jeżeli odpowietrznik jest zainstalowany w górnej części grzejnika z prawej lub lewej strony, to gdy poziom wody będzie na samej górze, to odpowietrznik się zamknie, czyli uniemożliwi wypływ wody i powietrza. Jeżeli poziom wody będzie spadał, to odpowietrznik się otworzy i umożliwi wydostawanie się wody i powietrza tędy. Ale jak to działa? Zobaczcie. Odkręcimy koreczek. Odkręcimy tą nakrętkę, pod którą znajduje się uszczelka. O-ring. I tutaj jest zaszyta cała funkcjonalność. Zobaczcie. W środku w tym zbiorniczku będzie woda. Na poziomie, tak jak w grzejniku. I gdy wody nie ma, bo w grzejniku jest mało wody, poniżej poziomu odpowietrznika, to ten element, tak zwany pływak, będzie na samym dole. Będzie tu zwisał. A to spowoduje, że jeżeli będzie zwisał, to tutaj, gdzie jest otwór na wydostawanie się powietrza i wody, ten otwór od dołu będzie odblokowany. Tam jest taka uszczelka biała. Czyli będzie mogło się powietrze i woda wydobywać. Tu też to można zobaczyć w ten sposób. Po prostu poprzez to, że pływak jest na dole, to jest odblokowany ten otwór. Ale gdy woda będzie się unosić i tutaj w tym zbiorniczku będzie jej coraz więcej, to ten pływak też zacznie się unosić. On jest wypełniony powietrzem albo jest to plastik unoszący się na wodzie. I jeżeli ten plastik, ten pływak będzie się unosił do góry, to w pewnym momencie zamknie wypływ powietrza i wody tamtędy. Po prostu zobaczcie. Uniesie się do góry i ten otwór będzie zablokowany. Jeżeli znowu spuścilibyśmy wodę z grzejnika, to znowu się to automatycznie otworzy. Woda będzie się napełniać w grzejniku, aż odpowietrznik się znowu zamknie i uniemożliwi zalanie pomieszczenia, ale co najważniejsze, automatycznie będzie odpowietrzał nasz grzejnik. Dzięki temu nasz grzejnik będzie w pełni wydajnie grzał. Jak widzicie, bardzo proste urządzenie. Zakładamy o-ring. Dokręcamy. I ten koreczek ma tutaj takie nacięcie, jak widzicie. Tak więc ten korek może być nawet delikatnie odkręcony i bez problemu powietrze będzie się tędy wydostawać. A gdy grzejnik będzie już pełny wody, to nic się nie będzie wydostawać, po prostu pływak pójdzie do góry i zablokuje ten otwór, który widzieliście. Tak więc bardzo proste rozwiązanie. Oczywiście korek można sobie dokręcić, wtedy odpowietrzenia nie będzie. Tak będzie działać odpowietrzenie automatyczne i tak także. Tak więc tak na luzie zostawiamy sobie 
w grzejniku zainstalowany i grzejniki same będą się zawsze odpowietrzać, gdy tylko będzie taka potrzeba. Dajcie znać, czy używacie takiego rozwiązania. Tego typu odpowietrznik jest około 5 do 10 razy droższy niż taki zwykły manualny odpowietrznik, ale jest też znacznie bardziej wygodnym rozwiązaniem. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam i czekam na Wasze komentarze, czy korzystacie z takich automatycznych odpowietrzników. Cześć!